y nosotros estábamos entre dos frentes de batalla. Por un lado los punks no nos querían porque éramos skins. Y por otro lado, los skins de los 80, que eran más bien de derecha, tampoco nos querían, estamos entre dos frentes. Así que nos tuvimos que abrir camino nosotros solos y en una época sí, diciendo, diciéndole a todo el mundo, no, no somos nazis, somos de izquierda, eh, tenemos laburos, eh, hacemos laburo social, estamos en los barrios, venimos de un barrio proletario, tenemos conciencia de clase, este, nos juntábamos con los anarquistas, eh, no éramos nacionalistas, eh, íbamos a contramano de todo, eh, era bastante complicado. Así nos fuimos ganando un espacio en la escena alternativa, así de los 90, nos fuimos haciendo respetar y acá estamos. en Inglaterra, es una cultura que se da así por la fusión de dos culturas, de la cultura de los rudy, los jamaiquinos que eran inmigrantes, que en esa época había mucha inmigración a Inglaterra y bueno, se van juntando en guetos, en barrios y los pibes callejeros ingleses que eran los, los mods, que les gustaba mucho la música negra, sobre todo el tema el blues, el ska, el soul. Y nada, eso, de juntarse así, de cruzarse, de juntarse a tomar una cerveza, de que en los mismos lugares, escuchar la misma música, comprar los mismos discos, de eso nace un poco el skin. En una época cuando nace el hipismo, algunos mods empezaron a raparse para diferenciarse de los hippies que empezaron a dejarse el pelo largo, y ahí nació lo que es el hard mod y después lo siguió con el, lo que se conoce como skinhead hoy en día. Es como el pero paso, mantener el puente, la estética, eh. pero con más radical, digamos, eh, reservando la, la postura tipo obrera, de las botas con punta de acero, pelo corto y bueno, surge después los skin con el rey, la explosión de la época, más o menos por el 69, ya mundialmente conocida la famosa la palabra. Y salen los skins. Los skins entran como en el 69, más o menos. Como que ahí es. Ahí se empiezan a llamar skins. O sea, es una descendencia de los mods. De los mods, después. Después salen los hard mods y de ahí salen los skins. Ya por el 64 dicen los que saben que ya había gente rapada y con tiradores. Pero. Seguían siendo llamados mods. Más o menos por el 69, como que tuvieron un nombre propio. O sea, los jamaiquinos le decían skinheads. El jamaiquino siempre tiene el patuá y siempre pronuncia mal en inglés. Y bien pronunciado se dice skinheads. Era, era gente común, gente trabajadora que se juntaba a escuchar cierta música y todo se pasaba música y había buena onda y no había nada de racismo y era juntarse a escabiar y olvidarse de las cosas, eh, de su trabajo, de sus problemas 
por un rato y disfrutar de algo. Inicialmente es de mediados de los 60. En Inglaterra, eh, cuando llegan los jamaiquinos, que estaban los que eran rude boy, y bueno, después se empiezan a entremezclar con los, los ingleses, que empiezan a, a escuchar esa música, sea porque vivían en el mismo barrio y, y pasaban por los bares donde pasaban esa música y le empieza a llamar la, la atención. Y bueno, ahí se empieza a ver una mezcla cultural, ¿no? Si bien fue un movimiento musical, eh, también traía connotaciones, este, para mí, desde mi punto de vista, políticas por los, por, este, por los hechos sociales que se estaban viviendo en ese momento. Había muchos obreros de fábrica, obreros portuarios. En algún momento, este, muchas de estas personas que, que estaban dentro de este movimiento este, se empezaron a agrupar, a, a meterse en partidos o movimientos, en sindicatos, empezaron a tomar parte de todo eso y ya no era tan este, un, un movimiento musical y demás, sino que ya había gente que ya tenía una formación o, o, o empezaba a formarse políticamente. No sé, yo no, no sé, no le puedo salir a hablar a un cartonero, eh, aguante los esquijes, loco, mirá, reggae. Decir, no, dame, 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 dame un cartón, dame, tenés botella, algo para darme. Más eso, no. Yo, a mí lo que me gusta es, es la música. A mí la música lo que me gusta. A mí lo que me gusta es la música. Puede ser que sea importante, sí, pero no sé, el otro día estaba viendo un documental eh, Attitude, ¿no se llama? Ese, a quién G Attitude. Acá, pero le preguntan al. No sé si es al gordo de Bad Manner. Dice que es lo más importante, los Martin, la cerveza y. First, to be a skinhead, you must love your Dr. Martins. Uh, you must love ska music. Y no sé, está bueno también, pero yo no pienso con los Martins, pienso con la mente. The big red ones. These have just come in from London. Are you ready for these? These are fantastic. Oh, Mom, oh, look, I look at them, at that. Sean. They're absolutely lovely. You want to hold one? They are. Oh my god. They're, they're nice, aren't they? Abs are they lovely, then, Sean? I I, oh, they look lovely, then. Try them on. Don't try them on. Martin sign? These ones, because they're special and they're from London, they don't have the Doc Martin sign on these. They're too special for that. It says Tonkins in it. Because the ones from London. Es como que, obviamente, hay varias marcas que han quedado estigmatizadas con la cultura skinhead. Eh, Fred Perry. Eh, las primeras camisas que usaban eran Brutus o Ben Sherman. Y bueno, los Levi 501, que, que también ahora los podemos conseguir. Y donde después Dr. Martins. Yo te digo la verdad, yo soy skinhead, pero no tengo... Tengo una, tengo una Fred Perry que me regaló un amigo. <risa> Pero después este, tengo bolseos comunes y corrientes, no tengo Dr. Martin porque salen muy caros. <risa> Pero tener una remera Fred Perry hoy en día es, es loco, es costoso, es caro porque no se fabrican más acá. Pero hasta hace un par de años se hacían acá en Argentina. Entonces, eso. Dr. Martin, no, no se trajeron. No, Martin, claro. sí, la estética es una forma de identificarse. Es, es algo que, que no sé, tiene su lado elegante. Su momento para mí fue algo bastante rebelde. La verdad que yo la ropa eh, le, le doy la importancia que le tengo que dar. Era diferenciarse, ser alguien 
que iba allá de esa masa. Y por eso se tiene esa idea fija de la estética, de, de cuidar la ropa, de tal o tal, usar tal o tal prenda o tal otro no. Me parece que hay otras prioridades y otras cosas más importantes que la marca, que el calzado y que otras cosas. Priorizo otras cosas. Ah, no, evidentemente, claro. O sea, para que alguien se dé cuenta de que, de que no son nazis, tendrían que ir y decirle disculpe, ¿usted cómo piensa? Pero ¿a quién le interesa, no? Si los que se visten de traje son los que no te dejan laburar porque son negros o judíos o gay, ¿no? Uno no va a salir a la calle y le va a ver usted de traje, usted es nazi, ¿no? Entonces, bueno. Es, es como que carga un karma. Tiene, tiene, que, tiene un, un karma que lo persigue al, al esquinje, ¿no? Y porque el fascista es el problema. <risa> Ellos se visten igual que nosotros. Exactamente. ¿no? Ellos no... Eh... Ellos se apropiaron de algo que no les pertenece. Ellos no, no, no son esquinjes. Ellos son nazis. Se podrán vestir así, ponerte una aviadora, todo lo que quieras, pero ellos no son esquinjes. Y nazis hasta ahí, el cotillón. <ríe> y más que nazis, no, no. Yo son gente que no entiendo, qué sé yo, pero... No, la verdad es que no entiendo. O sea, vos además le podés preguntar a cualquier nazi de dónde viene el esquinje, todas estas cosas. Y no te saben decir, no, no... Yo no, no, no entiendo. Algo muy bueno. Si las esquinas se vestían así en el 69... Eh, y había gente negra, asiática, de todo, que, que era agarrapada y era skinhead. O sea, el problema son los, son los fachos, no es la vestimenta o, o los skinhead. Son los, los bonhead que copiaron una imagen o se comieron una película errada. La realidad es que la cultura es estética. Está basada en estética y en música. Eh, lo que lo diferencia a ellos de los otros, de los antifascistas, o de los no nazis, es que ellos escuchan bandas que las letras, la lírica es puro racismo, xenofobia. Después lo que hace a estética básicamente es la misma. Solo que ellos le agregan eh, parche de esvástica y cosas política que no tiene nada que ver. O sea, eh, están mezclando dos cosas como que quieran politizar el chamamé o no sé, o la música tradicional de, no sé, del altiplano, qué sé yo, viste. Es como que no, no entienden que no, ¿me entendés? Que está mal. Eso porque, evidentemente, para ser de eh, nacional socialista no tenés que estar bien de la cabeza. Tenés que primero estar mal y después sos en ese. Y después te metes en, en un algo que se llama esquinje, ¿no? O sea, de ellos están equivocados, de principio a final, eso es clarísimo. ¿Quién llega acá en los 80? Eh, mal que nos pese, te guste o no te guste. Hablar, o hablar de la historia de los skins en Argentina es hablar de comando suicida, ¿no? Porque el cantante Sergio, Sergito, fue el que trajo la movida de Brasil, más que nada. O sea, cuando llega a Buenos Aires es como una imagen skin y nazi. ¿no? nazi ¿no? Lo primero que llega son los nazis. Comienza así como, como, una, como una, 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 una movida quizás este, vinculada a la derecha, ¿no? Y acá el, al parecer los primeros que se hicieron esquinges fueron los de Comando Suicida. Que los de Comando primero eran Cresta, parece, y después uno viajó a Brasil, se juntó con la gente allá y lo trajo para acá, las cosas que había visto. No sé si decirte una comando banda nazi, pero que sí, es cierto, iban nazis a ver a Comando Suicida y, y bueno, hoy creo que Comando sigue tocando ¿no? con otra gente. Es como que la imagen que va quedando, la primera imagen que puede haber de los esquinjes de argentinos es esa imagen más relativa, más cercana al, a la intolerancia, ¿no? Y nada que ver con lo que es el esquinje reggae o esas cosas. Sí se rescata de que ellos cantaban cosas de clase oprimida, ¿no? Eh, clase trabajadora. Yo lo siento mucho, pero este, la derecha nunca fue amiga de la clase obrera, por más que mucha, mucha bandita fascistoide salga a hablar del trabajador. Yo lo siento mucho, pero... Este, la derecha siempre estuvo a favor del patrón. 
Igual, igualmente esos casos, ¿no? El caso de Comando y Doble Fuerza son casos que hay que tomarlo muy con pinza Porque claro. uno ahora, con toda la información que hay, vos puedes hacer un juicio y decirle tal, tal o cual cosa Pero en ese momento, era en época donde yo no lo viví, pero los pibes que me cuentan Es que las cartas, por ejemplo, que vos mandabas afuera, tardaban como un mes en volverte O sea, los pibes, no por ejemplo, nota. agarraban un vinilo y flasheaban por las fotos que veían, como se imaginaban esas cosas Entonces vos, por ejemplo, agarrás, claro, bandas como Comando de Suicida, por ejemplo, que... Que la verdad que no sé si es nazi, para mí es más cachivache que otra cosa. Comprando discos y consiguiendo algunos, algunos fanzines, pidiendo cosas por correo, escribiéndonos, carteándonos con chicos de otros lados, fuimos descubriendo la verdad del asunto, que, que, que nosotros cuando el primer, yo el primer disco de música hoy que compro, eh, lo compro y lo compré asustado, eh, asustado y pensando, estoy comprando un disco de una banda nazi, y después cuando empiezo a leer las letras eh, veo que nada que ver, que los pibes eran no eran de izquierda pero no, no eran de derecha tampoco. Y, y ahí es donde uno empieza a averiguar y después empieza a saber más de los orígenes, empieza a cartearse con pibes que la vivieron en Inglaterra en la época y te das cuenta de, del origen. El, el tema es que acá, ponele... Al no haber información, es como que tardamos mucho tiempo en decodificar algunas cosas. Nosotros somos de la, de la generación, de la segunda generación, si se quiere. O sea, primero estuvo la movida de los Cadillacs, Intocables, las bandas más under, los Chiflados, Scousing Bell. Y después estuvimos eh, nosotros. Y es como que ya los skins vienen, en to, eh, no sé, había skins en, en los Chiflados, en los Cadillacs. Pero quizás la movida de skins de acá, de, de manera literal, eh, empezó con, con la música hoy, más por el lado punk. Las camadas que siguieron a comando fueron todas camadas, camadas nazis, ¿no? de gente de derecha, fachos. Y la camada que viene después, no sé si era la tercera o la cuarta, que somos nosotros, la de mediados de los 90, ya es una camada de pibes que cuestionan todo eso y, y se enfrentan ¿no? a, a la manera de a la mirada que tenían todos esos skins anteriores eh, de ver las cosas y ya ahí empieza ahí empieza la la disputa la pelea por la por la palabra no son skins no son skins estos pibes si te pones hilar fino no son skins entonces como que lo que siempre siempre ha perdurado en la retina de la prensa es eso En el Congreso nos vamos a comunicar con Dominique Metzger, nuestra compañera Dominique. Buenas noches, Sergio. Y un recital que terminó de la peor forma, con destrozos, como están viendo ustedes, de este bar. Esquina Lavalle y Callao. Acá se estaba haciendo un recital en este pasaje de Dijépolo para conmemorar también el 24 de marzo. El 24 de marzo hubo un recital eh, por la memoria en contra del golpe de estado del 76. Era un recital donde tocaban banda y donde sí, se iba a difundir a través de panfletos, fanzines, bueno, lo clásico de siempre, información y todo eso. Hasta que, cae, que cayó la policía fue una fecha como... está pasando el último tiempo, que toda la gente que va es toda amistad y... Hasta las 8 o 9 que se armó quilombo, cada uno estaba en su mambo. Eh, yo pienso que ese día, cada uno con su mambo que estaba, si no hubiese caído la yuta, cada uno se iba a su casa a dormir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Nunca van a hablar de un recital donde estuvo todo bien y los chicos comieron sándwiches de soja, ¿me entendés? Siempre van a hablar de que fueron a, a profanar tumbas en la tablada, acá, allá, y entonces como hacen esvástica y ponen palabras nazi, qué sé yo, se hacen famosos por eso. A ver, los medios agarran y te dicen los esquinges son nazis, un pendejo resentido de 14 años se empieza a pintar el nazismo y la violencia y todo eso y agarra y dice ya está, soy skinhead, tengo un lugar donde pertenecer es la, la curva perfecta, qué sé yo 
Y no, no, no es eso, la imagen es skinhead y eso no es skinhead, tampoco. Yo creo que el skinhead no tiene nada que ver con eso. Creo que no tiene nada que ver. Vos escuchás a, a un tipo, bueno, escuchabas, perdón, decir a un tipo como Lore Lycan, eh, yo soy skinhead. I used to be a skinhead with my pork pie hat and, and my suits. Y ese tipo quizás sí está más ligado a la, a la cultura de Kinger que, que un gordo nazi pelado ladrando arriba de un escenario un montón de cosas que no tienen nada que ver. Y la única ligazón que hay es el trabajo político quizás en su momento bien hecho. Digo bien hecho porque captaron gente y lograron este, tener un, su grupo de, de, de adeptos o sus adherentes hay un trabajo político bien hecho de las agrupaciones fascistas ya te digo, National Front, British Movement dentro de lo que es este, eh, el, el, el movimiento skinhead la única ligación que hay es eso en Inglaterra el problema con los skinheads viene por un partido partido ultraderechista inglés que es el National Front, el Frente Nacional que agarró a muchos pibes muchos de esos pibes eran, viste, pibes de barrio chotos que... También en una época había, por lo que cuenta, sí, lo que le dicen, mucha, 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 mucha violencia. Entonces, los del Partido Nacionalista Británico ven ahí como un caldo de cultivo, ¿no? Donde ellos dicen, bueno, eh, si nos metemos y lavamos cabeza acá, vamos a tener muchos jóvenes que nos pueden votar. Y ahí es cuando se meten y empiezan a lavar cabeza. Porque el hecho de ser esquinge no es que te hacía ser buena persona. Era una estética. O sea, vos te ves, es como ser flogger. Vos sos flogger. Puedes ser flogger eh, ladrón, flogger tontito, flogger lo que vos quieras. ¿Me entendés? Flogger delincuente, violín, lo que vos quieras. ¿Me entendés? En ese momento era lo mismo. Vos sos esquinge, puedes escuchar música y no hacerle nada a nadie. O puedes ser nazi y jalar poxy rank. Y ser un delincuente y caer en un reformatorio. Y ahí lavar cabeza. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Ahí, ahí se mete el, el National Front británico, ¿no? Que es de idea racista, xenófobo y bueno, un montón de cuestiones más, ¿no? Are the skinheads violent racists or more innocently young people in rebellion? Lewis, well the answer is complicated. Bill, the skinheads emerged in England more than 20 years ago. Young working class people looking for a means of self-expression among the hippies and rockers of that time. The movement lingered through the 70s, taking on a tougher, more violent edge, and they have been in New York for the best part of the last decade. Lately, a racist skinhead minority has gained national media attention, and many skinheads are saying, no, that isn't us. We decided to take a look. Sharp is a skinhead anti-Nazi. Is... Se creó en los 80, y nada, es... Is... No es una organización, es simplemente eso, es Kinge Antinazi, es como una cosa que se creó con un parche. Que, claro, como de medio en respuesta a, a toda la, la, la tendencia que nazi que se sí. estaba viviendo. Eh, se juntaron un par de skins cansados de, de que los medios y, se iran difundiendo, difamando, ¿no? en realidad, sobre el tema de que los skins eran todos nazis, que era una movida fascista y bueno, Sharp se origina con, el, con el, la función ¿no? de de reivindicar el origen eh, multirracial, de, el origen negro en realidad de la moda skin. Sharp es lo más cercano a los orígenes que hay, es esquinge antinazi, es esquinge no puede ser nazi y, y le muestran a los nazis lo que verdaderamente son, que no son esquinge. Porque realmente también siempre se jugó eh, con mucha desventaja, ¿no? El esquinge de Sharp siempre fue una minoría contra los esquinge nazis que eran un montón. O sea, esquinge es cualquiera. Sharp se puede decir cualquiera. Este, sí creo que de repente, si sos antifascista, de repente tenés que tener determinadas, este, determinada conducta, ¿no? Pero yo, acá la, la movida Sharp la armó el, el, Si bien muchos pibes que tocábamos teníamos información y qué sé yo, el que armó toda full y le puso pilas es el, el negro José se pasa. Creo que hay gente muy piola que, que, que viene haciendo un laburo a cebocha. Justamente como la gente de Golpe Justo. Hizo un fancy en Golpe Justo que bueno, empezó siendo eh, Sharp como, como era al comienzo el Sharp, ¿no? que era como de carácter apolítico. Pero claro, es lógico, o sea, una vez que te metes más, más en la cuestión en contra del fascismo y todo eso, te vas politizando cada vez más. 
los primeros que me acuerdo que los leía en el colegio, los leía abajo del pupitre y ahí aparecía Nota Ángel y Asta, Reskin, y contaban que la movida skin no era nazi, se podría decir como dicen los medios, sino que al contrario, tenía mucha ideas política como los Ángel y Asta, los Reskin. El fanzine lo empezamos con mi hermano por una cuestión de reivindicar una movida tan bastardeada ¿no? y tan incomprendida cuando en realidad eh, tendría, que tendría que ser como pasa con un root boy, con un punk, con un heavy ¿qué es eso? es un root boy, un punk, un heavy y bueno, un skin, es un skin eh, no es un, un bicho diabólico, nazi, fascista, ¿entendés? A message to you, Root Boy. Yo soy antifascista. Eh, nací siendo antifascista. Yo sea, si vos de Kinge no podés ser más, si vos de Kinge viene de Jamaica, la cultura negra. Sería ilógico ser racista claro, en un sí. movimiento Cuando donde voy... un fundador yeah. es una persona de color negro. Sí, yo no pelado porque tengo piojo. Doña Rosa sale de comprar el, el pan, te ve así y dice, ay, Rodolfo, hay un nazi. Un chabón que nazi puede ser skin. Podés copiar la estética, podés ponerte botas, raparte la cabeza, todo, pero skin que no va a ser nunca. 